le Gallerie Leonardo al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano celebrano un periodo d'oro. È un genio che visse fino a 67 anni, un traguardo tutt'altro che scontato alla sua epoca, una fortuna per noi, visto che gli ha consentito di lasciarci così tanto. Ma tornando all'aspettativa di vita, per la maggior parte della nostra storia di esseri umani è stata davvero bassa. Pensate che ancora nel 1901 un neonato alla nascita poteva aspettarsi di vivere 42 anni e mezzo, 43. Certo, ad abbassare la media era anche la spaventosa mortalità infantile. Un bambino su quattro non raggiungeva i 5 anni di vita. Oggi, in Italia e nei paesi più avanzati, L'aspettativa di vita è praticamente raddoppiata, supera gli 80 anni sia per gli uomini che per le donne. Di fatto, nell'ultimo secolo abbiamo inventato l'invecchiamento di massa, ma non ci basta. Vogliamo spingere il traguardo ancora più in là, garantire a ancora più persone una vita sempre più lunga e sana. E magari, perché no, anche la possibilità di raggiungere quello che sembra essere l'obiettivo massimo alla quale la nostra specie può aspirare, 120 anni di vita. A questo scopo lavorano i ricercatori del CNR impegnati nel progetto NutAge. Ma che cos'è l'invecchiamento? L'invecchiamento è qualcosa che si svolge per tutta la nostra vita adulta, coinvolgendo cellule, tessuti, organi e dunque l'intero corpo. Con gli anni le cellule diventano più grandi, si rinnovano meno frequentemente, accumulano grassi al loro interno, funzionano peggio. Così si deteriora anche la qualità dei tessuti formati da queste cellule, perdono massa o si irrigidiscono. Inevitabilmente, a cascata, ne risentono gli organi a loro volta costituiti da quei tessuti, in primo luogo cuore, polmoni, reni. Anche se invecchiare è una caratteristica comune di tutti gli esseri umani, dobbiamo ammettere che non lo facciamo tutti nello stesso modo. E in effetti si dice che una vita lunga e sana dipenda fondamentalmente da tre fattori. La fortuna, buoni geni e buone abitudini. Ora, sulla fortuna non possiamo fare molto. Dei buoni geni parleremo, ma cosa possiamo dire delle buone abitudini? Ne parliamo con Stefania Maggi dell'Istituto di Neuroscienze del CNR. Benvenuta. Grazie. Allora, ci sono delle popolazioni che sembrano aver quasi messo nell'angolo l'invecchiamento. È così? È così. Le famose zone blu, di cui ne abbiamo una in Sardegna, nell'Ogliastra, una su un'isoletta greca, in Caria, una in Okinawa, Giappone, e un'altra a Costa Rica e una in California, dove la popolazione di queste comunità raggiunge età estreme in buona salute, a differenza del resto della popolazione, per esempio in California. Ecco, il segreto di queste popolazioni starà in parte anche nei geni, magari di quello però parleremo dopo. C'è qualcosa che possiamo dire sulle loro abitudini? Hanno sicuramente degli aspetti in comune nello stile di vita, vita all'aria aperta, regolare attività fisica, rapporti sociali e familiari solidi, consistenti e soprattutto una dieta parca, frugale. Pensi che a Okinawa la dieta è intorno alle 1200 calorie al giorno nell'età adulta e questa gente mantiene lo stesso peso dall'età adulta fino all'età estreme e questo è uno dei fattori chiave per un invecchiamento di successo. Bisogna tenere sotto controllo le calorie perché invecchiando anche le nostre cellule si rinnovano di meno. Quindi l'organismo ha bisogno di meno calorie. Ma cosa possiamo dire quindi sulla dieta? 
sulla dieta dobbiamo dire che deve essere bilanciata da un punto di vista di introito di carboidrati, grassi e proteine e noi mediterranei dobbiamo utilizzare l'olio extravergine di oliva come fonte principale di grassi nella dieta, poi frutta, verdura e queste abitudini dietetiche ci aiutano a prevenire quelle grandi patologie tipiche dell'invecchiamento quali le malattie cardiovascolari, neoplasie e diabete. In particolare malattie croniche e quello stato di eh, bassa ma perenne infiammazione che le caratterizza. È così? Assolutamente, e infiammazione cronica che si associa in particolare alla dieta occidentale e si è visto molto chiaramente che se noi passiamo da una dieta occidentale che comporta un aumento dell'infiammazione a una dieta invece salutare, ricca di frutta e verdura, vediamo che diminuiscono tutti quei fattori di infiammazione però il nostro organismo, il nostro sistema immunitario si ricorda di essere stato esposto a questo fattore di rischio dietetico per cui reagisce in maniera esagerata poi a degli stimoli minimi ed è per questo che si raccomanda l'adesione ad una dieta sana fin dall'infanzia e per tutta la durata della vita. Grazie Stefania Maggi. Grazie a lei. nutrienti di cui non possiamo fare a meno ci sono le vitamine. Sono 13 molecole fondamentali per il buon funzionamento del nostro corpo, ma che l'organismo da solo non è in grado di produrre. Per questo deve ricavarle dalla dieta e deve ricavarle nella quantità giusta perché se una carenza di vitamine è davvero nociva, anche il loro eccesso può far male. La buona notizia è che, a meno che non si soffra di malattie particolari, di condizioni particolari, ottenere la giusta quantità di vitamine è molto facile. Basta seguire una dieta corretta ed equilibrata. Ma cosa sappiamo davvero delle vitamine? Prendiamo quelle del gruppo B. Sono diverse e, a seconda del tipo, si trovano in cereali, legumi, latte, uova, lievito hanno un ruolo fondamentale nel metabolismo di molti cibi e sono importantissime per la salute del sistema nervoso e del fegato. Tiamina, riboflavina, niacina, acido folico, sembra quasi uno scioglilingua, e invece sono i nomi di alcune delle vitamine del gruppo B, quelle che noi conosciamo comunemente come B1, B2, B3, B9. Anche se appartengono tutte allo stesso gruppo, il B, parliamo di vitamine con funzioni ed effetti molto diversi. L'acido folico, la vitamina B9 per esempio, ha effetti sullo sviluppo del feto. Per questo la sua assunzione è raccomandata per le donne in gravidanza. Proviamo a scoprire qualcosa in più su queste vitamine con due semplici esperimenti. Intanto notiamo subito che hanno colori diversi. Due sono gialle e quattro sono bianche. Quelle bianche assomigliano un po' a farine o a dello zucchero. Ora consideriamo solo le vitamine bianche. Abbiamo dei cilindri con dell'acqua e aggiungiamo in ogni cilindro qualche goccia di blu di bromotimolo, una sostanza indicatore di acidità. A questo punto, sopra l'acqua, aggiungiamo un po' di olio. Prendiamo una piccola quantità di ogni vitamina e la versiamo nel cilindro. Ripetiamo per ciascuna vitamina. Ed ecco quello che succede. In tutti i casi le vitamine superano intatte l'olio, raggiungono l'acqua e solo qui si sciolgono, anche se alcune lo fanno più velocemente delle altre. Ma c'è di più. In alcuni cilindri l'acqua è passata da un colore blu-verdastro a un colore giallo. Il colore giallo indica la presenza di una sostanza acida. Queste vitamine quindi sono leggermente acide. L'acidità delle vitamine non ci deve spaventare. Molti dei cibi che noi mangiamo sono acidi. 
sono un esempio il pomodoro e il limone e anche la mia pelle. Ora proviamo a cambiare il modo di far luce sulle cose. Consideriamo le due vitamine gialle e le sciogliamo in un po' di acqua. Facciamo buio intorno a noi e illuminiamo con una lampada che emette luce ultravioletta. C'è qualcosa di fluorescente, è la vitamina B2. Le sostanze fluorescenti, per la loro particolare composizione chimica, assorbono radiazioni nell'ultravioletto e le riemettono nel visibile. La vitamina B2 non è l'unica sostanza naturale fluorescente, anche la clorofilla lo è, riemette però una luce rossa. Insomma, con qualche trucco, anche le differenze tra le vitamine saltano all'occhio. Del resto la scienza è in gran parte l'arte di trovare il modo di andare oltre le apparenze. Fra le parti del corpo di cui ci dovremmo prendere cura fin da giovani per garantirci una vita lunga e sana, ce n'è una alla quale pensiamo davvero raramente, anche se per importanza e complessità avrebbe tutto il diritto di essere considerata un vero e proprio organo è il microbiota, cioè l'insieme di microbi che abitano nel nostro corpo. Solo nel nostro intestino si calcola che ci siano 10 cellule di microbi per ogni cellula umana in tutto l'organismo. Quindi a rigore dovremmo considerarci una comunità composta per la maggior parte di microbi che interagiscono con una minoranza di cellule umane. Prospettiva un po' deprimente per la specie che si considera il prodotto più alto dell'evoluzione. Il microbiota che si trova nell'intestino è ancora in buona parte misterioso. Al momento è conosciuta soprattutto la parte costituita da batteri di diverse specie, ma sicuramente è composto anche da funghi e poi da virus che, con buona probabilità, infettando alcuni dei batteri, contribuiscono a regolarne il numero. Se mettessimo tutte queste minuscole creature su una bilancia, scopriremmo che tutte insieme pesano circa un chilo. Solo i batteri, si calcola, possono appartenere a centinaia di specie diverse. Questa comunità è il modo in cui viene influenzata e a volte modellata in risposta alla nostra alimentazione e al centro di studi che si svolgono nell'ambito del progetto NutriAge del CNR, che è dedicato appunto a nutrizione, alimentazione e invecchiamento attivo. Il microbiota intestinale si stabilisce molto presto, nel periodo compreso dalla nascita ai primi tre anni di vita. Poi, se non intervengono particolari problemi di salute, rimane sostanzialmente stabile. Assomiglia a un ambiente tropicale nel quale ogni nicchia ecologica è già occupata da una specifica specie e non c'è spazio per nuovi venuti. Però ciascun tipo di microbo può diventare più numeroso o più raro rispetto agli altri. Questo avviene in risposta a cambiamenti nel nostro stile di vita o nella nostra dieta. Perché se una foresta tropicale non può esistere senza sole, aria e suolo, l'esercito di microbi che abita nel nostro intestino trae le sue risorse di base da ciò che mangiamo. E in risposta collabora attivamente, aiutandoci nella digestione, producendo vitamine fondamentali e altre molecole che viaggiano nel nostro corpo e sono in grado di influenzare tutto il nostro organismo, persino l'attività del cuore o la tendenza a sviluppare depressione. Se cambiamo dieta, 
passando ad esempio da un maggiore consumo di carne a un maggiore consumo di verdure, i nostri conviventi si adattano. Quelli legati al consumo di proteine animali diminuiscono e aumentano quelli connessi con la digestione dei vegetali. Con il passare degli anni però l'ecosistema diventa meno flessibile, in particolare dai 50 anni in poi. Anche se i microbi non invecchiano perché si rinnovano in continuazione, è il corpo che cambia, come se un ecosistema risentisse di un sole che si fa meno caldo, dell'aria e del suolo che si impoveriscono. Il scopo delle ricerche del CNR, oltre a capire sempre meglio come è composto e come funziona il nostro microbiota intestinale, è anche identificare nei dettagli le abitudini che a ogni età possono permetterci di aiutare i nostri microbi a stare meglio. Sappiamo che occorre agire su attività fisica, dieta e anche sulla salubrità dell'ambiente in cui siamo immersi. La sfida è tradurre informazioni sempre più dettagliate in chiare indicazioni su come comportarci. Fra i fattori chiave dell'invecchiamento ci sono i geni. Perché se alcuni di loro possono predisporci a malattie anche gravi che possono portare a morte precoce, altri invece aiutano a mantenere la salute. Certo i geni li ereditiamo, non possiamo in alcun modo sceglierli, ma se conosciamo quali sono quelli che possono favorirci, beh allora possiamo comportarci in modo da dar loro una mano e invece sapendo quali sono quelli che al contrario remano contro possiamo fare in modo da ostacolarli il più possibile. La genetica dell'invecchiamento è un campo ancora di frontiera, conduce verso orizzonti sostanzialmente ignoti ma per sua natura è parte degli studi sull'invecchiamento attivo condotti dal CNR nell'ambito del progetto NutriAge. I capelli bianchi, una delle caratteristiche fisiche che più leghiamo all'invecchiamento e una di quelle determinate verosimilmente da molti geni diversi. Dal loro assortimento dipende a quale età i nostri capelli cominciano a cambiare colore, anche considerando che a farci ingrigire contribuiscono probabilmente fattori esterni come il fumo. E a proposito di fumo, sappiamo bene che è una delle abitudini più dannose per la nostra salute. Eppure alcune persone fumano per molto tempo senza soffrire delle conseguenze più nefaste. Anche in questo caso, a proteggerci nonostante tutto, sarebbe l'azione di alcuni geni. E del resto, avere un fratello centenario sembrerebbe aumentare anche di 17 volte la probabilità di divenire centenari. Insomma, la lunga vita è in parte una risorsa di famiglia. Il problema è che anche se ne godiamo i frutti, non sappiamo ancora bene a cosa sia dovuta e non possiamo neppure avere la certezza di poter contare su una nostra quota di patrimonio. Oggi sono stati individuati almeno 30 geni che sembrano avere un ruolo nell'invecchiamento. Se non funzionano correttamente, alcuni di essi possono esporci a un maggiore rischio di sviluppare tumori o malattie come il diabete. Sono informazioni importanti perché se scopriamo di essere geneticamente esposti a questi pericoli possiamo almeno evitare di accrescere il rischio con comportamenti sbagliati come fumare, fare poco movimento, seguire una dieta particolarmente inadatta. Ma mancano ancora moltissime informazioni sull'altra metà del puzzle. Conosciamo alcune varianti genetiche che se alterate possono ridurre la nostra resistenza 
ma sappiamo pochissimo su quali siano quelle che invece funzionando al meglio ce la allungherebbero. Insomma, se pensiamo alla nostra vita come a una imbarcazione, abbiamo individuato alcuni punti fragili nello scafo che potrebbero cedere e farci affondare. Ma non conosciamo quasi nulla a proposito delle vele e delle caratteristiche che dovrebbero avere per farci raggiungere le coste più lontane. Scoprire quali vele ci abbia donato la natura è uno dei prossimi traguardi della ricerca. Alimentazione, geni, abitudini, ma c'è un altro elemento fondamentale per la durata e la qualità della nostra vita ed è l'ambiente. Finora purtroppo vivere in un ambiente sano, con l'aria pulita e poche sostanze tossiche, sia di origine naturale che artificiale, è stato privilegio di una quota troppo piccola della popolazione umana, ma ormai è chiaro che le cose devono cambiare perché in gioco non è più solo la sopravvivenza di alcuni di noi, ma quella di tutta la nostra specie. Il pianeta ne ha viste tante, cambiamenti climatici radicali, glaciazioni, periodi di caldo, la vita è comparsa miliardi di anni fa e sicuramente troverà modo di continuare a esistere nonostante le nostre azioni, quelli che rischiamo siamo noi se non sapremo mantenere il pianeta nell'unica forma in cui possiamo abitarlo. Per questo anche la sostenibilità è al centro delle ricerche del CNR e ne parleremo presto. Intanto grazie di aver seguito questo episodio.